Всем привет! Сегодня у нас такая тема больная. Тема сегодняшнего дня – это «Почему отпадывает декоративная штукатурка?». Вот вы ее нанесли, и она такая взяла и отпала. Знаете, что самое интересное? Не отпадает штукатурка у простых людей, кто, вот, например, еще опыта не имеет. Почему-то у них она реже всего отпадает. Отпадает штукатурка чаще, вот по нашему опыту, мы же в отделе продаж работаем, чаще отпадает у тех, кто называет себя мастером по нанесению декоративных покрытий. Я не хочу сейчас никого критиковать, но это факт. Факт в том, что отпадает штукатурка чаще всего у тех, кто специализируется по нанесению ее непосредственно за деньги, оказывает услугу населению. В этом вот фишка. Знаете почему? Я думаю, потому что люди, которые не имеют опыта, прежде чем что-то начать, они задают 100-500 вопросов, они все это пробуют, читают, они вот если у нас приобретают, они нас этими вопросами заваливают. То есть прежде чем что-то делать, они уточняют, узнают, как подготовить, как нанести, какой слой, а как это, а как то. А тот, кто специализируется по нанесению, ведь все же невозможно знать на свете. Все на свете знать невозможно. И лучше задавать вопросы. Так вот, тот, кто специализируется и за деньги оказывает услуги, они почему-то считают, что они знают все. И они начинают наносить это на объекте, и у них она отпадывает. Я могу что сказать? Даже самая поганая штукатурка не отпадывает. Ну, не отпадывает она. Даже самая поганая, самая дешевая, которая вообще, я не знаю, там, ну, в гараже ее произвели, потом непонятно сколько, где она стояла, даже она не отпадает. Ну, я думаю, что дело в том, что человеку нужно иногда все-таки информацию где-то дополнительно брать. Вот, например, если мы берем в продажу новые штукатурки, которые нам неизвестны, мы этих поставщиков мучаем. Вот я, например, как клиент, я очень хреновый клиент. То есть я задолбаю, я прямо с утра до вечера буду писать, а как это, а как то. И пробовать, а дайте нам пробники, а дайте нам еще пробники. То есть я изучаю материал. Я не пойду его наносить на объект, потому что я не знаю, как он себя ведет. Ну, например, невозможно же знать все. Ну, невозможно. Причина отпадания декоративной штукатурки от стены или ее отслоение, или ее растрескивание, оно только в том, что ее неправильно нанесли, неправильно подготовили стены, только в этом. И не потому, что она плохо замешана, и не потому, что ее неправильно хранили. Вот знаете, неправильно хранили, что касается? Что касается неправильно хранили, если материал заморожен, например, или он испортился, вы это сразу поймете. Вы когда откроете ведро, вы уже поймете, что материал испорчен. Он либо воняет, потому что он прокис, он где-то там хранился в тепле, чуть ли, чуть ли не на огне, да, его там хранили. Ну, это уж так, в качестве бреда. Вы почувствуете, у него есть либо запах, либо если он замерз где-то в пути, то он кристаллизовался. Как это объяснить? Вот вы его откроете, вы сразу это увидите. Его невозможно будет нанести на стену. Ну, невозможно его даже нанести. А если вы материал нанесли, он такой эластичный, хороший, красивый, и он отпадает или он растрескался, это значит, вы не соблюдали условия. У каждой штукатурки есть определенные условия нанесения. Подготовка стены, толщина слоя и вот так далее. Ну, как-то так. Мы сегодня с вами рассмотрим три вида декоративных штукатурок, под которые требуется подготовка, и какая э, нужна подготовка под определенный вид, и какими слоями можно наносить. Мы с вами их посмотрим, образец, пощупаем материал, ну тогда визуально вы будете его щупать, и разберем некоторые моменты. Смотрите, первый вид мы с вами рассмотрим, нанесение, образно словами, и подготовка под тонкослойные декоративные штукатурки. Это типа шелк, бархат, велюр, пески. Вот у нас они на этой стене предоставлены. И вот так вот на образцах это все тонкослойные декоративные штукатурки. Тоненькие. Расход наносится примерно от 150 до 300 грамм на квадратный метр. Тонюсенькая, как краска. Есть они перламутровые, есть матовые замши, например. Факт в том, что наносится эта декоративная штукатурка, или, если вам удобно назвать, декоративная краска, 
тонким слоем 200-300 грамм на квадратный метр. И под нее нужна идеальная подготовка стен. Гладкие шпаклеванные стены, не гипсовой смесью, не универсаль и тому подобным, а акриловая, латексная или полимерная шпаклевка. Должны быть стены шпаклеванные. Почему? Вот не будем сейчас этот вопрос разбирать. Просто поверьте на слово, так нужно шпаклевать стены. Гипсовая смесь, она очень сильно впитывает влагу. Она пористая, какая бы она ни была, она пористая. Гипсовая шпаклевка, неважно какая, самая, самая там, хоть какая, она все равно пористая. Она состоит из таких зернышек, и вот эти зернышки, они увеличивают расход декоративной штукатурки, потому что все поры забиваются именно декоративной штукатуркой или декоративной краской, как э, удобнее слышать кому. Во-первых, расход, во-вторых, Штукатурка достаточно влажная, то есть ведерочки она такая, ну, достаточно не густая. И мы ее, когда наносим, влага сильно впитывается в гипсовую смесь. От этого тоже может произойти отслоение. Ну, просто надо шпаклевать и все. Это причем копеечные деньги. Шпаклевки ведро на целую комнату вам хватит. И усилий, там минимальные усилия отшпаклевать стену. Обязательно шпаклевка. Я про грунтовку даже не говорю. Об этом даже речь не идет, потому что грунтовка это вообще бесспорно нужна. Грунтуется между слоями. Гипсовая смесь – грунтовка. Шпаклевка, ошкуривание – грунтовка. То есть грунтовка должна быть обязательно. Когда вы наносите декоративную штукатурку вот эту, вы обязательно наносите на шпаклеванную и грунтованную стену. А еще предварительно в комплекте у вас идет краска подложечная или праймер. Это тоже обязательно. Это одно из условий нанесения. Если вы наносите без праймера или без краски, ну флаг вам в руки, ради бога, может быть у вас что-то и получится. И есть такие люди наносят, но зачем? Во-первых, шпаклевка у нас, она светлого цвета, да? Ну, то есть вы колируете, допустим, декоративную штукатурку, и для того, чтобы перекрыть вот этот светлый цвет, вы просто вот этой штукатурки больше потратите. Да и ну положено, положено, блин, красить под нее. Какая проблема, я вообще не понимаю. Покрасить под шелк, например. В комплекте идет всегда, ну, по крайней мере, мы комплектуем краску и комплектуем шелк. Или шелк, или там караваджа, или замшу, или что-то еще, велюр. Ну, вот как-то так. Идеальная подготовка стены. Обязательно все грунтовано и шпаклевано. Вообще даже бесспорно. Есть, так, это, значит, один вид э, штукатурок мы разобрали. Это тонкослойные, которые наносятся только тонкими слоями. И подготовка под них, соответственно, требуется идеальная. Еще вариант, например, вот Прованс. Ну вот, допустим. Сразу видно, что она фактурная. Вы видите рельеф. Она наносится слоем уже в среднем это кило 200-1,5 килограмма на квадратный метр. То есть достаточно объемная фактура, а может быть и еще объемнее. Так вот этот вот Прованс, его уже можно наносить на гипсовую штукатурку, но предварительно вы обязательно грунтуете. Прованс, он наносится объемно, и вы когда открываете ведерко, вы уже прямо видите, что он такой густой, пушистый такой, немножечко как будто бы зернистый. Ну, хоть он и не зернистый, я говорю сейчас не только о Провансе. Я говорю о фактурных штукатурках, то есть открываем ведро и видим ее, что это густая масса такая надежная, прямо чувствуется в ведре, что она такая надежная, густая масса, вы берете ее шпателем, она такая как бы зернистенькая, как будто бы сразу видно, что из него можно сделать фактуру, из этого материала. Грунтуете стену и можете наносить ее на гипсовую штукатурку или даже на цемент на песчаную, пусть будет на цемент на песчаную. Единственное, что... Цементно-песчаная штукатурка, желательно ее покрыть, ну, например, кварцгрунтом, ну, чтобы создать белый фон. Потому что, когда вы будете наносить вот этот прованс или подобные материалы на темную цементно-песчаную смесь, вам придется укрывать цвет вот этот темный, и слой, расход штукатурки получится гуще. Она не отпадает, эта штукатурка. И вот эта штукатурка, она не отпадает. Просто нужно правильно подготовить стены. И Прованс, в каком случае он может отвалиться. Вот у него есть рекомендованный расход 
за одно нанесение, ну, скажем, кило 200, полтора, а может быть даже и кило 600, кило 700 где-то. Но если вы будете накладывать 3 килограмма, ну, то есть такое прямо захотите, то может быть. Ну, может она отвалится, ну, не надо такие слои -то накладывать, для чего это? Ну, не надо просто такие слои. Вот есть рекомендованная фактурная штукатурка, средний расход полтора килограмма на квадратный метр. То есть вам одного ведра 16 килограмм должно хватить примерно на 10-13 квадратов. Посчитайте, если это маленькая комната, то ведра 2-3 вам надо на эту комнату. 2-3 ведра. Если вы будете наносить вот такими слоями, то, может быть, она отпадет. Просто не надо такими слоями наносить. Это мы говорим про фактурные штукатурки. Они все разные, и они разные по эластичности, и разные по составу. Но у них один внешний вид, они густые, массивные, их видно. Ну, вот как-то так. И еще один вариант рассмотрим, с которым чаще всего возникают проблемы, который отпадывает почему-то. Мы рассмотрели с вами шелк, идеальная подготовка стены, акриловая шпаклевка, латексная или полимерная, обязательно. Грунтуется все в промежутках, обязательно. Поверхность нанесения должна быть надежная и крепкая, она не должна отслаиваться. То есть шпаклевка не должна отслаиваться от штукатурки. Вот сам по себе вот этот вот пирог, который вы подготавливали, он должен крепко держаться тогда и шелк у вас никуда не денется, не отпадет. А фактурная штукатурка точно так же. Можно наносить на гипсовую или цементную песчаную смесь. Расход у нее примерно кило 300, кило 200, полтора килограмма за один подход. Не нужно наносить огромные слои. От этого может быть отслоение, потому что она не предназначена для этого. Какие штукатурки предназначены для расхода, допустим, 3-3,5 килограмма на квадратный метр? Караед. Вы можете нанести самый древний допотопный караед. 3 килограмма на квадратный метр. Знаете почему? Потому что он меньше не нанесется, у него зерно вот такое вот конское. У него огромное зерно, поэтому вы не сможете тоньше нанести. Он рассчитан на такие слои. А вот эта фактура, которая должна быть... Для офисов и квартир, для домов она такая более изящная, не нужно ее вот этими трехкилограммовыми слоями наносить. Давайте перейдем к следующему образцу и посмотрим на него. Декоративная штукатурка в нашем случае это мармора. Мармора. Вот посмотрите на него внимательней, по его гладкости. Как будто бы кажется, что он рельефный, да? Он не рельефный, он нанесен. Расходом 500 грамм на квадратный метр. Всего лишь 500 грамм. Тоненько нанесен. Аналог венецианской штукатурки. Вот эти штукатурки, которые похожи на венецианскую, такой состав, его тоже сразу видно. Когда открываете ведро, он такой, как густая краска. Как будто бы он прорезиненный. Он совсем-совсем не пористый. Он такой эластичный. Вы вот его берете шпателем из ведра, и он такой вот не густой, не жидкий. И такой вот тянучий, эластичный материал. Здесь видится объем только за счет окраса. На самом деле он тонюсенький. 500 грамм буквально, я вот не шучу нисколько, наносится 500 грамм на квадратный метр. И создается объем за счет колированного воска. Так вот эти штукатурки по типу венецианских наносятся только на шпаклеванные стены акриловая, латексная или полимерная шпаклевка. Если мастер работает с декоративными штукатурками, он просто даже открывая ведро, уже как бы должен видеть, что это за материал и как его можно нанести. Его видно, то есть его когда шпателем берешь, его видно. Видно, что ну, нельзя на гипсовую смесь. Ну нельзя, не положено. Не положено, не рекомендовано, нельзя. Шпаклеванная стена никакая не универсаль. Забудьте вообще про нее про эту сошкуренную э, и опавшую после Ротбанта вот эту вот смесь, которую собрали в мешок и потом продали как шпаклевку. Это как бы я не шучу, я просто не люблю универсаль. Конечно, нет, конечно, она не сошкуренная после Ротбанта, но я не знаю вообще, для чего ее покупают маляры. Вообще непонятно. Для чего? Потому что она... Ее не надо не ни шкурить ничего, ее рукой вот так вот провел, и она осыпалась, да? Ну, то есть отшпаклевали, и вот она универсаль вам. Я вообще не понимаю. Но если вы хотите как-то отшпаклевать гипсовой смесью, ну возьмите фюген. 
Или ну, воспользуйтесь, в конце концов, готовыми составами вот эти же шпаклевки. Пусть они даже будут самые дешевые, латексные, акриловые. И даже если это будет масляное, пусть это будет масляное, пусть по старинке. Но уж точно не сухая смесь. Не подходит сюда сухая смесь, нельзя. Потому что материал очень влажный. Вы представьте, если вы берете венецианку, наносите ее на гипсовую смесь, это то же самое. Как она может у вас отслоиться, я не понимаю. Но если вы, например, наносите штукатурку, не работая до этого с материалом, но задайте вы вопросы. Есть же сайты, есть у нас группы ВКонтакте, мы везде есть на связи. Вы задайте вопрос, какая подготовка нужна, а она у вас отслоилась. У простых людей не отслоилась, и у вас, блин, отслоилась. Очень смешно. Ну реально, вот нереально. Тонкий слой наносится. Полтора килограмма никак она не наносится. Ну, не наносится и все. Вот 500 грамм, 700 грамм. Ну, еще может быть в некоторых случаях до килограмма. И то не вижу никакого смысла. Вот объясните мне тогда такой вопрос. Отслоилась мармора, потому что она на гипсовой смеси однозначно. Это было видно по фото. На гипсовой смеси она нанесена. Слой я, конечно, угадать не могу, но он достаточно был толстый. Толстый слой. Для чего накладывать толстый слой, если можно в два раза тоньше нанести? Для чего? Чтобы получилась фактура? Нет. Вот она, пожалуйста, вам фактура. Есть просто материалы разные по назначению. Используйте материалы по назначению, тогда ничего у вас нигде не отпадет. Материалы используйте по назначению. У них у каждого есть определенный слой нанесения. У каждой декоративной штукатурки есть определенная подготовка, которая требуется под нее. И тогда у вас ничего не отпадет. Я еще раз хочу сказать, даже самая дешевая штукатурка не отпадает, не отпадывает. Кому как удобнее слышать, отпадает, отпадывает, какая нафиг разница. Ну не отпадывает она. Ну нет и все. И говорить о том, что неправильно замесили материал или о том, что он неправильно хранится, это неправда. Материал сразу видно, его видно по запаху и по нюху, это во-первых, во-вторых, и в-третьих тоже заодно. Если у вас есть вопросы, пишите их. В комментариях мы вам всем отвечаем практически всем всем кто задает вопросы может кого-то и забываем извините и если нас смотрят специалисты у кого есть свой опыт пишите пожалуйста в комментариях тоже а, свои какие-то навыки может быть или что делать если не хочешь поклевать но хочешь нанести венецианку может быть есть такой или почему мы не должны красить под шелк почему мы не должны использовать праймер под шелк ну, то есть, напишите. Или фактурные штукатурки, помимо караеда, можно наносить слоем 5 килограмм. Ну, тоже напишите. Мы тоже почитаем это все. Интересно, у нас нет такого огромного опыта, там, 150-летнего, нету. У нас он достаточно небольшой относительно. В торговле мы порядка четырех, наверное, сейчас уже лет, да, с 2017 года мы в торговле, а до этого мы ремонтники, то есть мы ремонтировали квартиры много-много лет, и в том числе наносили декоративные штукатурки. А есть люди, кто именно только декоративку наносит. Вот интересно ваше мнение, что вы по этому поводу скажете? Есть еще один такой момент, мы задумывались о таком варианте выкладывания видео, как подписка, по подписке. Есть определенные ролики, которые в общую массу они не интересны. Они интересны небольшому кругу людей, которые интересуются декоративной штукатуркой или которые находятся в процессе обучения. И вот какие-то тонкости, которые широкой массе они не интересны, мы хотели бы снимать и выкладывать по подписке. Ну, допустим, вот такой ролик, как сегодня. В общую массу он не интересен. Так вот, просим написать в комментариях, кто готов за небольшую какую-то символическую сумму подписаться. Не подписаться, а как это стать, спонсировать, да, спонсировать стать спонсором канала, ну, за какие-то символические, там, 200-300 рублей в месяц, и мы будем выкладывать для спонсоров ролики вот такого формата, которые открывают какие-то тонкости, которые мы не выкладываем в общую массу, в общей массе они не интересны. Так вот, если вы готовы были бы стать спонсором канала, то, пожалуйста, напишите в комментариях, мы будем знать, ну, то есть, какое количество людей на данный момент готовы стать спонсорами. Всем пока!